Девочки, про разводы. Очень много там пишете. О, как это плохо! Боже мой, она, она развелась! Какой ужас! То психолог виноват, что развелась. То из-за свекрови свекров развела. То подруга, то соседка. Девочки, почему вы видите в разводе или в том, что отношения заканчиваются? Ну, вы всегда обвиняете, во-первых, кого-то. А в себе причин мало кто видит вообще. А самое главное, давайте я вам скажу, нафига вы ищете причины? Если что-то от вас уходит, то, наверное, отпускайте, придет что-то новое. Я про отношения. Там же трое детей, там же двое детей, как же так? А вот так, девочки, а вот так. У вас жизнь одна, вы у себя одна. Нафига вы возле себя держите яйца с бананом для того, чтобы вам делали нервы и потом болячки свои лечить? И детство детей заполнять вашей грызней, даже если вы молча, тихо друг друга ненавидите, нет грызни, то это от вас фонит негативом, энергетика, это все чувствуется как взрослыми, тем более детьми. А у вас в плане развода, это, это же когда, а не дай бог она замужем была, да вы что, два раза? Ой, да это же три? Ой, мы, чет... что, так она же Б. И самое главное, что об этом рассказывают а, ни разу не бывшие и в рот не бравшие. Вот они про, про это все рассказывают, они все знают, они с одним мужем замызганным себе живут, и они ячейку семьи берегут. А вот вы тут выбираете, молодежь у нас не умеет семью создавать, все правильно делаете, живите, проверьте друг друга, насколько вы ответственно относитесь к отношениям. Только потом рожаете деток. Не тогда, когда залетели, как я тоже в свое время с сыном. Но я так успешно залетела. Я так благодарна Вселенной, что она позволила мне а, случиться этому, что у меня родился такой о, умный, такой интеллигентный сын, который не звонит мне каждый день, девочки. От этого у нас отношения не хуже, любви друг к другу не меньше. Это для тех, кто там... А как часто вы созваниваетесь? Еще и перечисляют. Понимаете, я должна отчитываться перед кем-то. Как часто я созваниваюсь с родителями или с детками? Так, поэтому, мои вы дорогие девочки, живите... Как обычно, Аллочки не хватает три минуты. Так вот, если закончить мысль, да, которую я вот продолжила детьми, Девчулечки, вы видите, сколько людей, которые найдут причину а, обсуждать и рассказывать, как у вас что-то не так в жизни. Это касается ли вас лично, касается ли ваших каких-то высказываний, касается ли вашего образа жизни, вашей энергетики, улыбки, мимики, неважно, они зацепятся за все. Детей, родителей, им не важно, какая тема. Самое главное, что-то там подцепить, знаете, они как на рыбалке. Знаете, пьяный мужик на рыбалке. Ему уже намелся, ему уже все равно по поводу той рыбы. Ему самое главное удочку закинуть вот это вот. И он... Вот такие у нас вот эти а, а, женщины, вот такие. Им самое главное что-то такое вот подцепить. Она уже под шофе. Что-то ей такое вот подцепить. И надо рассказывать этой женщине, что у нее не так. Поэтому, девчуль, относитесь к таким а, людям, таким женщинам, как пьяным рыбакам, которые просто э, у них вот такая по жизни участь. Выискивать дерьмецо, у них своего мало, но им нужно добавлять от вас еще к себе. Они думают, что они к вам добавляют его или вам что-то там пытаются э, рассказывать. Нет, они, они себе пытаются что-то там доказывать. Поэтому не парьтесь, живите свою жизнь, не живется вместе, разводитесь. Есть по возможности сохранить семью и четко понимаете, что над этим надо работать. Работайте. Но я скажу так, самое главное, подделайте это осознанно. Вы решаете. Не чтобы кто-то это решал. Вы решаете 
как вам в вашей жизни поступать. Ну, естественно, пытайтесь сохранять то, что реально есть хоть маленький шанс сохранить. Сохраняйте, пытайтесь. Не получается – освобождайте себя от этого. Вы друг другу дадите шанс, возможно, найти другие половинки и быть более счастливыми. Ну, я, наверное, так бы рассуждение свои закончила.